हेलो फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी डायग्नोसिस एंड सेकेंडरी डायग्नोसिस इन आई सी डी टेन इन आई सी डी टेन देर आर लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस विच शुड बी यूज एज प्राइमरी डी एक्स ओनली एंड देर आर सम सेकेंडरी डायग्नोसिस विच शुड नॉट बी यूज एज प्राइमरी डायग्नोसिस एंड शुड बी यूज एज एडिशनल डायग्नोसिस अलॉन्ग विद प्राइमरी डायग्नोसिस सो लेट अस फर्स्ट चेक आउट वॉट आर द डेफिनेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायग्नोसिस प्राइमरी डायग्नोसिस आर दी आई सी डी कोड्स आई सी टेन कोड्स विच शुड बी रिपोर्टेड एज फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस only as per the ICD-10 coding guidelines. So there are ओनली एज पर दी आई सी टेन कोडिंग गाइडलाइंस सो देर आर आई लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस इन आई सी टेन कोड्स विच शुड बी यूज एज प्राइमरी डी एक्स ओनली और दी फर्स्ट लिस्टेड डायग्नोसिस बिकॉज एज पर दी आई सी टेन कोडिंग गाइडलाइंस दो हज़ार दी डायग्नोसिस शुड बी गिवन और रिपोर्टेड एज प्राइमरी डायग्नोसिस ओनली सेकेंडरी डायग्नोसिस आर दी आई सी टेन कोड्स विच शुड बी रिपोर्टेड एज एडिशनल डायग्नोसिस अलॉन्ग विद दी प्राइमरी डायग्नोसिस सो सेकेंडरी डायग्नोसिस आर giving the additional information regarding the primary diagnosis or you should not be and secondary diagnosis should not be reported as primary diagnosis because they do not qualify for primary diagnosis as per the ICE-10 coding guidelines so let us check some examples for primary diagnosis and secondary diagnosis so here you can see in 3m when i have coded z39.2 an encounter code the 3m is uh, giving me an error that code 393 z39.2 may only be reported as principal or first listed diagnosis only exception when there are multiple encounter codes on the same day and the medical record for the encounters are combined so here there are no other encounter codes so there is only one code z39.2 which should be reported as principal or first listed diagnosis so this way you can find out which are the ic10 codes can be reported as principal or first listed diagnosis so here is one example of that z39.2 now secondary diagnosis so here i have coded as secondary diagnosis z82.49 and here again 3m is telling supplementary or additional code cannot be allowed as principal diagnosis so here also we cannot code z82.49 as principal diagnosis because it's a additional code and it should be only used at secondary diagnosis so primary we have to give one an icd code here you can code any follow up code z09 uh, primary diagnosis and then you can give z82.49 or already there is one code r39.0 r93.0 you can give that as primary diagnosis and you can give the additional code z82.49 as secondary diagnosis so this way you can follow the coding guidelines for primary and secondary diagnosis so hope you have cleared your confusion regarding how to identify primary diagnosis and icd10 diagnosis so if you have any gain any knowledge regarding this video you can just like this video or share it and if you oh i have having having any doubt you can give your comments in the feedback section and please do subscribe to my channel to get all the updates related to medical coding thank you